my jsme o té zahradě jako takový vlastně nic moc nevěděli. A když jsme v té zimě, kdy jsme uvažovali o tom, že bychom tu smlouvu s městem podepsali, tak jsme se v té historii začali jako víc, víc hloubat a začali jsme hledat, vlastně, co ta zahrada nám může z toho historického hlediska jako nabídnout. A objevili jsme pro nás takové jako dobrodružství asi na celou tu dobu, která nás tady čeká. Že to skutečně byla nádherná barokní zahrada, sice nemáme žádné obrazy, ale naše fantazie nám jako umožnila si představit, jak to asi mohlo vypadat, takže nás to jako zaujalo. Spoustu dní jsme strávili tím, že jsme hledali prameny vlastně k těm původním článkům, co jsme našli, hledali jsme podobné zahrady po Evropě a po České republice a hledali jsme podobné volutky, které by mohly být na fontánách kdesi po Evropě, které jsme tu na zahradě našli. A hledali jsme, co všechno Jan Anton Ciner, jakožto autor této zahrady, vlastně udělal. A jestli to byl Jan Anton Ciner mladší nebo starší, nebo jeho otec. A najednou jsme se zase dostali do úplně jako jiné dimenze té zahrady. Marie Izabela, markíza z Vestrlo a hraběnka de Merot byla šlechtičná která pocházela z oblasti dnešní Belgie, vlastně z, fra- z rodiny francouzského původu. A ona se stala manželkou majitele Jindřichohradeckého panství, budoucího majitele, tehdy ještě mladého, 19-letého šlechtice Františka Josefa Černína z Chudenic. František Josef Černín byl tou dobou e, v roce 1717 na kavalírské cestě po západní Evropě a tam se právě s mladou 14-letou Marí Izabelou seznámil. Jeho poručnice, sestra Markéta, si sňatek s cizinkou ve vzdálené zemi vůbec nepřála, tak přesto on si ji prostě vzal a Marii Izabelu si pak přivezl sem do českých zemí. Podle toho, co víme, tak byla asi poměrně i dost zajímavá a moderní šlechtična, protože mimo jiné byla vášnivá lovkyně a jako věno si z Belgie přivezla obrovskou psí smečku čítající 200 psů. Také, přestože byla samozřejmě věřící žena, tak se dokázala zastat třeba svých podaných na kosteckém panství i proti katolické církvi v roce 1736. Protože po brzké smrti svého dost nemocného manžela, Františka Josefa, který zemřel v roce 1733 v pouhých 36 letech na tuberkulózu, tak se posléze o panství starala sama a musela se tedy vypořádat i s těmi událostmi, co se na panství děli i s hospodářskou a nemoc dobrou situací všech statků. Ona se tedy provdala ještě jednou a trochu pikantní je, že za manžela si vzala bratra svého manžela. A to byl František Antonín, mladší bratr Františka Josefa, František Antonín Černín, ale ani ten neměl moc tuhý kořínek, zemřel čtyři roky po svatbě. Marie Izabela nepochybně kášteříček, který byl dosud tedy vdovským sídlem hradecký šlechtičen a i zároveň opravdu takým místem, kde se opotřovali ty nejpotřebnější, tak opravdu ho představila do podoby rezidence předměstského paláce v rokokovém stylu, k kterému potom následně patřila i proslulá terasovitá zahrada. Do kášteříčku se Marie Izabela stěhuje někdy po roce 1746 kdy postupně předává Jindřichohradecké panství a zprávu celého Černínského domínia svému synu Prokopu Vojtěchu Černínovi. A když jsme se pak dostali k té historii, nebo tomu okamžiku, kdy zahradu přebírá Ignác Krafer, tak zase se jako odvíjí 150 let nádherné jako rodinné tradice zahradnické, která nám přijde naprosto jako úžasná, protože udržet podnik, fungovat 100 let je pro mě něco jako nepochopitelného, něco, co je skoro jako nadlidský výkon ještě v těch podmínkách, které tady byly. Takže ta historie krafrovská nás zase jako láká tím řemeslem. Ono vlastně bylo dědovo zahradnictví, naproti byl, byl nějaký Hilgatner a pak bylo zase ještě v klášteře, takže oni ty tři zahradnictví vlastně byly v jednom chumlu. Ale je pravda, že se chodilo hlavně k nám, protože to bylo 
v zahradnictví ne nějaký vybraný extra, ale dostali tam vlastně takřka všechno. Tam byly citrony, to si pamatuju, že jsme tam sbírali citrony. Ty, ty bobkové listy, až vzadu tam byly kamélie. A dole, hned zase vedle toho, co se prodávalo, tak tam zase byly orchideje. A potom, když byl komunál, no, tak orchideje šly pryč. Kamélie to pomalu taky, no tyhle, ty, to všechno šlo pryč. No tak v zahradě byl děda, ten to vedl. Pak tam byly ty dvě sestry, Matilda a Lota. Ty byly přes vázání kytek a prodej. Pak tam byl Mirka, který plel, plel a plel a udržoval cestičky. Oldřich, ten tam jenom chodil, sláva, což byla žena toho Mirka, tak ta tam dřela, jak barevnej, ta dřela hodně teda. Mamka, ta, když se vdala, to bylo někdy přes 40. roce, tak pak byla tady doma, protože jsme se narodili my, byť jsme byli malí, tak jedině, jestli tam, že tam chodila pomáhat třeba na dušičky, to jo, to, to musel každý. Můj tatínek a teta, paní Krafrová, byli sourozenci, pocházeli z rodiny z devíti dětí. A teta se přišla sem do Jindřichového hradce ke své sestře. Tak se potom seznámila s tím strejdou s panem Krafrem. No a počas se se vdala a zůstala tady na tom zahradnictví s ním pracovat. A vlastně tady pracovala až do konce svého života. My jsme se jezdili s tatínkem jako děti a protože tatínek byl truhlář, tak teď je pomáhal s různými dřevěnými věcmi, co měla na pařeniště, v okna a různý zákryty, no, no prostě co bylo potřeba. Teta byla nesmírně laskavý, hodný člověk, nesmírně to si vážím. Nikdy, myslím si, nikdy nedocenili ten její úžasný charakter. Její byla mozona. Strejda byl taky hodný, ale byl takový zaměření spíš introvert, kdy on, když jsme přijeli, tak zmizel. Přišel, když teta uvařila v oběd, tak zavolala, přišel na oběd, najed se s náma a zase šel pryč. Ale v neděli odpoledne obvykle měl takovou chvilku poetickou, kdy měl v obejváku takový pokoj, měl a měl mém piano a hrál na něj. Ale opravdu na to, že měl ruce zedřený ze zahrady, tak hrál krásně. Nádherně, nádherně hrál. A to my jsme byli takhle za oknem, po straně jsme seděli a sejdu jsme poslouchali. Já by to nevěděl, já nevím, jestli by hrál nebo nehrál, by věděl, že ho posloucháme. No a bydlel tady ten Oldřich, to jsem ještě její bratr, to si musím říct jako děti, to byla taková perlička, že jsme vždycky říkali, teď je, je tam Oldřich, ona říkala, nevím, je doma, možná přijde. A jak jsme ho viděli na zahradě, tak jsme se ho báli, on byl takový zvláštní, on nebyl zlej, ale on nás vždycky spouštěl takový jakoby strašáky, takový hrůzy, jo, že aby jsme se báli, aby jsme šli pryč. Povahově to byli hodní lidi všichni a teta ta byla výjimečně, výjimečný člověk. A pak akorát furt vidím tu nesmírnou dřinu, co oni tady měli a nesmírnou lásku, kterou k tomu měli, protože bez toho se to dělat nedalo, protože to stálo moc práce. No a potom, když vlastně jim z komunál tady přebral to zahradnictví, byli z toho moc špatný, bylo to, bylo to opravdu špatně, no ale museli tady zase pracovat v tom komunále. No a že dřeli vlastně na svým a mus, neměli z toho nic. No. A ještě i špatně platili, takže žádný jakoby, hezký vzpomínky asi na to nemá. No a potom, když už na starý kolena jim to se vrátili, tak z toho taky v podstatě nic neměla. No. Už, všechno, už bylo všechno pryč. Moje babička byla paní Ruprechtová, za svobodná Krafrová. 
Vzpomínky mám samozřejmě, ale mě bylo nějakých 90 let, když jsem začal chodit do zahrady, kde vlastně babička pracovala ještě jako zaměstnankyně, nebo už jako zaměstnankyně komunálních služeb, pod který vlastně zahradnictví tenkrát spadalo. A to už bylo v roce, já nevím, 78, 80. let, ano. V roce 82 jsem přešla sem do Krafrovy zahrady, kde teda mě určili jakoby vedoucí, což nebylo vůbec jednoduché, protože tady vlastně pracovali dvě dámy, které tady jako odsud vlastně pocházely, paní Krafrova a paní Roprechtová. A musela jsem se jim teda jako dost podvolit a díky nim do dneška používám vlastně jejich školu života. Ale jinak to byl úplný šok, protože to vlastně byla stará budova, kde sprcha se nepustila možná tak 20 let. Takže první, co bylo, tak jsem si prvně uklidila sociální a všechno, abych tady vůbec mohla fungovat. Byla jsem mladá, že jo? chtěla jsem se líbit, když jsem šla domů, tak jsem dala nic jiného dělat. No. Zahrada se udržovala jenom tak nějak v rámci možností, protože v tom počtu těch lidí to se nedalo vůbec, aby se to tady tak nějak jako by mohlo udržovat dobře. A hlavně ten, ty komunální služby do toho nedávaly žádné investice nějaký nářadí nebo tak to vůbec, to všechno se používalo ještě asi, asi z první republiky. No v zimě jsme topili v těch jedních kamnech a když nebylo dřevo, tak jsme si vždycky vzali pilku a chodili jsme nahoru, tam byly e, nasázené tuje, které už byly přerostlý, tak jsme si je vždycky museli třeba dva, tři dny dopředu, jsme si to vždycky nařezali na polínka, a tím jsme si topili. Pěstovali tady hlavně macešky, to byla taková velká priorita, protože ty se vlastně prodávaly jak na jaře, tak na podzim. A dělali jsme tady vlastně celou zimu šiškové věnečky a na jaře jsme se začali se sadbou a hlavně na podzim ovocní stromky a na jaře. To bylo jediné zahradnictví, které tady prodávalo ovocní stromky. No, jako třeba na celý hradec třeba přišlo 10 hrušek. Jo, to bylo úplně to bylo prostě neskutečný, nebo třeba švestek, jo. všichni chtěli švestky a teďka ty švestky prostě nejsou, nejsou ty švestky. Jak je, že nemáte, no nemáme švestky, dneska se zvedne telefon, švestky tu jsou, ale tenkrát to nešlo. Tenkrát to všechno bylo na příděl, ty školky a všechno to prostě měli tak, jak to objednali, tak to bylo objednané, jo. Už se to nedalo. Paní Krafrová dělala takový ty, dneska je to bohemsky se tomu říká těm kytkám, prostě wow, jo. My to máme teďka takový všechno ulízaný a ona měla takový to, jak za té první republiky. Paní Roprechtová dělala krásný věnce, dělala obě dvě teda, ta to uměla hezky přizdobovat a e, dneska už to nikdo neumí. Jako třeba dneska už se ani moc ty šišky nenavazují na drátky, jako se to třeba dělávalo, jo, dneska se to všechno lepí. Hlavně, aby si nebyla moc práce, radši se koupí bodláky, než aby se tam dávaly šišky. Jako víc, víc se tady používala ta ruční práce. Nic se ničím nenahrazovalo. Bylo to vlastně jejich a bylo tady několik těch vedoucích. Ten poslední vedoucí, pan Dvořák, tak ten je tady tak jako by nechal. Nechal je tady. Už to byly dámy v důchodu, on je to prostě nechal. Jako, oni věděli, co mají dělat, nedokázalo se jim tak nějak jakoby, nakázat, co se má udělat. Oni věděli, že přijdou stromky, oni věděli, že přijde sadba, oni věděli, kde se má vysejvat, takže tak nějak jako já jsem se spíš učila od nich. A paradoxně, když potom, já nevím, to bylo v 89. nebo v 90. když jim to vraceli, tak jste ta říkala, že stejný pan doktor, který je vyvlastňoval, v podstatě, tak jim to zase vracel. Povídala, to jsem se až musela smát. Jo, měla z toho takovou trošičku radost, že ten pan doktor, jako byl, on za to nemohl, byl poplatný době, že jo. Po revoluci babička dostala zahradnictví zpátky v restituci, to bylo někdy v 90. roce, 91. Babička nevěděla, co s tím, s dědou, ale nakonec jsme se rozhodli teda, že to zkusíme obnovit. 
protože vlastně v té době, když jsme to dostali, nebo už to babička dostala, tak už to leželo ladem nějakých deset let, kdy komunál už vlastně nebyl, takže to tam bylo splanírované, jo, všechno vybydlení, vymlácený. Potom jsme se rozhodli teda, že tam zkusíme něco nasadit. Ty skleníky jsme si trošku opravili v rámci možností, protože samozřejmě finance na to nebyly, nikdo nám na to nic nedal, takže to, co jsme pozbírali, tak jsme dali dohromady a podařilo se nám někdy, já nevím, v roce 92, 93 to mohlo být, že jsme tam teda vypěstovali nějaké okurky, rajčata, jsme nasadili tu základní zeleninu, že to zkusíme jenom, ale jelikož ta půda tam byla tak dlouho odležela, že fakt rodila, že to šlo víceméně samo. My jsme chodili zalejvat potom akorát do skleníku a nakonec jsme nevěděli, co, co s tou úrodou všechno budeme dělat. Jo. <laughs> Takže to byla taková sranda, ale rok jsme to vydrželi, protože fakt na to nebyl čas. A jak byly ty děti malinkatý, tak pak jsme od toho ustoupili. No. Vlastně další rok už jsme tam nic nedělali, zavřelo se to a Babička s dědou se rozhodli teda, že se to prodá, no. Tak se to prodalo, no. Protože jako něco začínat, já nevím, v sedmdesáti a něco jiného je začínat ve třiceti třeba, jo. To, to je rozdíl. To koupilo to město v té době někdy v roce 94. V tom, co tam je dneska vlastně soud, tak v tom mělo být lázeňský středisko pro starší generaci a měl to být potom víceméně lázeňský park z toho udělaný. Takovým záměrem to oni odkupovali, no, ale to bylo v té době, co méně, nevím, jestli na voko, nebo to už je jedno. No a pak ta renesanční doba pana Charváta a pana Hajka je pro nás takovou jako motivací, že to lze, že to prostě jde udělat, že to sice bude chvilku trvat, ale že se dá i v prostředu, který na lidi třeba působí jako brownfield nebo naprosto nepoužitelná plocha, se dá vybudovat něco jako krásného, něco, co mělo tradici, co zůstane asi v tom našem zahradním oboru jako dál, že to tady prostě bude rezonovat, takže to zase nás nějakým způsobem jako těší. No. My, když jsme přišli úplně, to bylo 2003, myslím, rok, tak jsme asi šest týdnů jenom káceli a vytrhávali pařezy a hodně nám pomohli, že jo, přátelé a rodina a tak dále. V té době nám město řeklo, že v podstatě můžeme zbourat, co chceme. Ono v té době třeba ty velké skleníky vůbec nebyly zapsané v katastru, ty prostě neexistovaly oficiálně. A my jsme, protože jsme chtěli dělat tyhle ty věci, ty trvalky a tyhle ty divočiny, tak jsme to začali koncipovat jakoby otevřenou zahradu. Náš původní úmysl byl ten, co vlastně teďka ta zahrada je, aby byla otevřená, tak jako jsme byli zvyklí třeba z té Anglie, kde tam přišli lidi, jen tak si sedli a nic nedělali, jenom na nás koukali. Pochopitelně, že jsme měli představy, že to bude všechno líp, ale, ale nebylo to tak, prostě nedařilo se některé věci dělat. Ale jsem třeba spokojený v tom, že doteď Vím, že to jméno nějaký pojem furt ještě znamená, i když pochopitelně se vytrácí, protože jednak přibylo. My, když jsme začínali, tak jsme byli v první sedmičce trvalkových školek jakoby na úrovni. Teď už je jich velká spousta. A že si myslím, že si i ty kolegové, řekněme odborníci, trochu ty naší práce vážili, což bylo asi docela dost podstatné. Kolega odešel do zahraničí, jako žít si svůj život jiný, a já jsem si trošku naivně myslel, že to zvládnu. A byl jsem tady vlastně čtyři a půl roku jakoby sám na to. A musím se přiznat, že mi trvalo minimálně půl roku, než jsem si sám sobě přiznal, že už prostě na to nemám. Nemám na to jednak fyzicky, 
těch prací, které jakoby na mě zůstaly, protože kolega třeba opravdu měl na starosti tu produkci a tu jakoby takzvanou odbornost a já jsem se snažil vytvářet takovýto zázem, aby všechno bylo připravené, aby fungoval e-shop, aby prostě tyhle ty věci, aby lidi fungovali. Takže bylo vidět, že už prostě to nemůžu dělat. Ale Půl roku jsem s tím sám vnitřně teda bojoval a pamatuju si ještě, než jsem to ten víkend zveřejnil, že končím, takže ještě víkend předtím jsem si říkal, ještě bych to mohl rok zkusit třeba. A pak jsem si říkal, teda, že se jich blbec, to ne, teda, takhle už to dál nejde. No, když jsme sem přišli, Poprvé v té době úvah, že bychom o ten prostor měli zájem, tak to bylo v okamžiku, kdy Martin Charvat vlastně končil školku, vyklízel, odvážel trvalky a byla to taková jako beznaděj a, a takový jako smutek. Mě to vždycky připomínalo, jako když jsme jako děti odjížděli od babičky z prázdnin, že se nám jako nechtělo. Cítil jsem, že taková jako zvláštní atmosféra ve vzduchu, že Martin asi úplně jako nechtěl to místo opustit. A cítil jsem spíš takovou trému, jako převzít něco jako trvalkovou školku Florianus. Byla to taková jako tréma, jestli budeme jako vhodným nástupcem a jestli jsme si nevzali moc velký sousto. A, ale jelikož byla krásná zima, všude byl sníh a všechno bylo přikrytý jako bílým sněhem, tak to vypadalo docela idylicky, tak jsme si jako říkali, že by to mohlo být fajn. Do skleníku svítilo zemní sluníčko a tak nám to všechno přišlo hrozně jako optimistický a jako skvělý nápad. A, takže jsme do toho šli. To, co mě jako nejvíc těšilo, asi, nebo z čeho jsem měl největší radost, tak když jsme poprvé otevřeli ty brány v tom, na víkend otevřených zahrad a prostě se sem navalilo asi 800 lidí, tak to bylo jako úžasné. Tak to si pamatuju takový jako, jako pocit štěstí, že ta zahrada jako lidi zajímá a že by to mělo smysl v tom pokračovat. No. Tam někde za lesy. Přikryt nebesy Stojí starý strom A kdo si do něj volá Však jeho hlas Je tenký jako vlas Hladí konejší a jak strom ožívá, nikdo se nedívá na návrat. Vůně do větví. Přikryt nebesy Leží starý muž A moc se nehýbá Však jeho hlas Tenký jako vlas Tiše zašeptá a spíš mlčí. A jak strom ožívá, na posled se podívá, a co vidí? Rozkvetlej strom. 